السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده آخر فيديو فيه هنتكلم عن البلوتنج هنتكلم على كذا أمر هنتكلم على أوامر اسمها ستيرز وستيموس كاتر وبار وهنتكلم على أوامر الرسم بسي دي وهنتكلم على أمر اسمه فرق الأوامر دي هتطلع لنا حاجات شكلها عامل ازاي هيبقى عندنا عايزين نطلع مثلا حاجة بالشكل ده او عايزين نطلع حاجة بالشكل ده اذا عايزين نرسم حاجة 3D عايزين نرسم بار بار جراف بنستخدمه مثلا نشوف الاحصائيات وكده فهنبدأ نشوف الاوامر دي هنستخدمها ازاي والاشكال اللي هتطلع لنا في الاول كل الفيجرز كوبي واخد الامر ده ده كان شكل الساين اللي كنا بنطلعه زمان الشكل العادي اللي هو متصل اول حاجة لو عايزين نطلعها نقط بس مش متصلة مجرد ان هو يعمل لي النقط بس ده بنستخدم له امر اسمه سكاتر تبقى النقط بس عشوائية النقط محطوطة مش عشوائية يعني معمولة على شكل ساين بس مش متوصلة فهنستبدل سكات بلوت سكاتر ومش لازم نعمل لها لون معين نشوف هي تطلع بالشكل ايه ونروح نشوف هنلاقي ان هو عمل لنا كل النقط اللي احنا بنرسمها بس موصلهاش بالشكل ده يعني لو عايز اعمل سكاتر مثلا ل زيرو واحد اتنين مع واحد اتنين خمسة هلاقي ان عند الزيرو عند الواحد واحد عند اتنين واتنين عند الخمسة كيف امر سكاتر بيطلع لي النقط بس مش بيوصلها ببعض لو انا مش عايزه ارسم اللاين او شكل الداله عايزه اشوف بس شكل النقط على الرسمه ايه بستخدم امر اسمه سكاتر طب لو عايز ارسم النقط دي ببعدها عن المحور الاكس محور اكس بستخدم امر اسمه ستيم يعني هستبدل امر سكاتر ده بامر اسمه ستيم ممكن نجربها برضو على التانية واقول له لو عايز اكس مثلا بتساوي من صفر الخمسة وواي بتساوي اكس وستم اكس وواي هلاقي ان هو بدا يعمل لي عند واحد واحد هو هو يعتبر لينير خط مستقيم عند كل قيمه عند كل نقطه عمل لي الدايره بتاعتها وحدد لي شكل النقطه اخر واحده خالص هنتكلم عليها واحده اسمها ستير بيبدا يعمله لي على شكل درجي على شكل سلمه ان هو ماشي كده سلمه 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 فلو فتحنا فيجر جديد وشفنا شكل الاكس والواي بالستيرز هلاقي ان هي بتبدا بتبقى بالشكل ده كده بيعملها لي على شكل سلال ولو عايز برضو اطبقها على الساين هلاقي ان هي بتبقى بالشكل ده بتبقى على كان هي متدرجه على درجات سلال ده آه كده بالنسبه للفانكشنز دي الستيرز والستيم والسكاتر طب لو عايز ارسم البار جراف البار جراف هفترض مثلا ان انا عندي اكس بتساوي واحد واثنين مثلا ثلاثة وسبعة وعشرة والواي بتساوي اربعة وسبعة ثمانية تسعة خمستاشر <تصفيق> قلت له بار اكس واي هلاقي الواحد عند الاربعة والاثنين عند السبعة والثلاثة عند التمانية والعشرة عند الخمستاشر 
طب هو بياخد الويتس اللي هو العرض بتاع البار ده على اساس ايه آه لو عايزه اغير العرض ده بروح في الامر بتاع بار وازود هنا نسبة من واحد من عشرة او لحد مية في المية يعني من زيرو لمية في المية يعني هو ليه سبيس معينة اللي هو المكان اللي يقدر ياخده هنا من صفر لمية في المية عايزة اكبره عايزة اقلله بغير النسبة دي فلو قلت له مثلا انا عايزها اتنين من عشرة هلاقي ان هي مثلا صغرت عايزة اكبرها خليها مثلا تمانية من عشرة هلاقي ان هي كبرت خد سبيس اكتر من المسموح له بيه طب لو عايز ارسم كذا حاجة فوق بعض أه هقول له مثلا أه أه هغير البار ده هغيره مثلا هخليه هقول له الاول هولد اون عشان يبقوا فوق بعض بار ارسم لي مثلا واحد واثنين ويرسم لي عند دول عند تلاتة وخمسة وخلي لي الويتس بتاع العرض بتاع البار مثلا واحد من عشرة او اتنين من عشرة وخلي لي لونه ورد هلاقي ان هو رسم لي القديمة ورسم لي فوقيها الجديدة عند واحد واثنين قيمهم تلاتة وقيمها خمسة الويتس بتاعها صغير اتنين من عشرة التانية القديمة كان تمانية من عشرة ولونها احمر لو عايزة اشوف كذا حاجة فوق بعض كذا كذا بار جراف فوق بعض بكده نكون خلصنا كلامنا عن ال functions اللي هي ال stairs وال stem وال scatter وال board دي الحاجات اللي هي ال 2D plotting لو عايزة ارسم الحاجات بس اشوفها بشكل تاني مختلف عن ال line المتصل شوفتها scatter و stem و stairs وشوفنا ال bar graph دلوقتي عايزين نرسم حاجات 3D لو عايز ارسم 3D احنا خدنا plot 3 طب plot 3 كان بيرسم لي كان بيرسم لي الخط بس في بعد x y و z يعني بدل ما كنت برسم الخط في بعد 2D بس 2 dimensions لا كان بيرسمه لي بس في 3 dimensions لا انا عايز اخلي الشكل ذات نفسه 3D surface يعني شكل الشكل ذات نفسه 3 دي في في 3 dimensions برضو عشان ارسم الشكل 3 دي اولا هستخدم الاوامر اللي هستخدمها اوامر مش واوامر سيرف دي الاوامر اللي بترسم الشكل 3 دي يعني بدل بدل بلوت برسم بكتب مش وبكتب سيرف مش ده بيرسم لي شبكه شبكه على شكل 3 دي سيرف بيرسم نفس الشبكة بس بيقفل ال... يعني بيخليها بقى سموز بقى بيقفل لي الشبكة ذات نفسها وهنشوف الشكل عامل ازاي وهتفهموا قصدي في الفرق ده بس عشان ارسم حاجة بمش وسيرف لازم استخدم قبلها امر اسمه مش جريد مش جريد ده بيعمل لي ايه ده بيحول لي بي... بيعمل لي شبكة ما بين اكس وواي بحيث ان هو يعمل لي الاكس واي سيرفس او ال... البعد اللي هو بتاع اكس واي المستوى بتاع اكس واي بيبدا يعمله لي يعني ايه يعني انا كنت بدخل اكس مثلا من واحد لخمسين من واي من واحد لخمسين ده كده فيكتور هو كانه مدخل لي ان انا عايزه القيم الليمت بتاع القيم بتاع الاكس مثلا من واحد لخمسين وقيم الواي مثلا من واحد لخمسين لا هو بقى بيبدا يعمل لي جريد ما بين الاثنين آه عشان يعمل لي الاكس واي سيرفس آه ده اللي هو المستوى بتاع الاكس واي يعني طب نشوف الامر ده بيشتغل ازاي نفترض ان احنا عندنا الاكس مثلا بتساوي من واحد لتمانية والواي بتساوي من واحد لست وقلت له مش جريد الاكس والواي والقيم الجديدة اللي هتطلعها دي حطها لي في ماتريكس اكس واي اوكي عايزين نحتفظ بيها يعني القيم دي مش عايزينها تروح في الانسر عايزين نحتفظ بيها في ماتريكس اكس واي القيم اللي هتطلع اكس هتبقى ليها قيم جديده وواي هتبقى ليها قيم جديده عايزه احتفظ بيها في الماتريكس نشوف بقى الاكس دي بقت شكلها عامل ازاي 
والواي بقى شكلها عامل ازاي احنا كان عندنا الاكس قيامها من واحد لتمانية والواي قيامها من واحد لست هو اللي بيعمله عمل لي الاكس خلاها صف من واحد لتمانية وكررها في ست صفوف اللي هو بايه بطول آه الواي والواي عملها لي عمود من واحد لستة وكررها في ست آه في تمن اعمدة اللي هو طول الاكس فعمل لي شبكة بين الاتنين وبقى دي السايز بتاعها ستة في تمانية ودي السايز بتاعها ستة في تمانية يعني ليهم نفس السايز يبقى انا دلوقتي عشان ابدأ استخدم امر المش والسيرف كنت بقى محتاج ان انا يبقى معايا ماتريكس آه تعمل لي مستوى اكس وواي اقدر ارسمها فبقى عندي دلوقتي هو بيبدأ يكريت لي اللي يحول لي الفيكتور بتاعي الماتريكس على اساس الاكس والواي اللي انا مدخلهم بيبدأ يعمل لي الاكس في اول صف ويكررها في صفوف بطول الواي ويبدأ يعمل لي الواي عمود ويكررها اعمدة بطول الاكس في الاخر هاجي اقول مثلا مش عايز ارسم مش اكس وواي والزد بقى عايزة اخلي الزد بتساوي ايه ممكن اخليها بتساوي الاكس ممكن اخليها بتساوي الواي ممكن اخليها بتساوي ساين كوزين اتنين اكس ممكن اخليها اي قيمة فطلع لي حاجة بالشكل ده لو جينا شفناها هنلاقي ان هو عبارة عن هي عبارة عن ان انا عندي الاكس والزد عبارة عن اتنين اكس فلو جينا نشوفها مثلا هو سيرفس مستوى نيجي نبص على الابعاد عندنا هنلاقي الابعاد عندنا فلو قلت له عايز اشوف الاكس واي فيو والاكس زد فيو الاكس زد هنا لان انا عارف ان انا الزد عندي بتساوي اتنين اكس فعند الاتنين هتلاقيها اربعة والتالتة هتلاقيها ستة والواي زد فيو والاوريجينال فيو ده كده الشكل هلاقي الشكل عندي من صفر لستة ومن صفر لتمانية يعني بقى عندي كأن هي ستة في تمانية اللي هي الماتريكس اللي عملناها والأول خطوة بعملها خالص قبل ما ارسم المش ان انا بعمل الجريد او المش بتاعة الاكس والواي كأني بعمل شبكة بكريات شبكة ما بينهم تحت وعلى اساس الشبكة دي القيم بقى ببدأ ابني قيم الزيت بعد كده عليها لو قلت عايز اعمل الامر ده بس اخليه سيرف بقى عشان اوريكم الفرق هتلاقي ان هي نفس الشكل بس عمله لي سيرفس مقفول تمام عايزين بقى نشوف المثال ده على حاجه تانية يعني نقول مثلا اكس بتساوي لينس بيس باي وخليها مثلا خمسين وخلي لي الواي بتساوي الاكس انا عايز القيم هي مش مش شرط بقى اخليها ساين هنا لان الزد انا برسم الزد هي اللي هيبقى فيها الفانكشن انا هنا بس بعمل الجريد بتاعه الاكس والواي المستوى بتاعهم انا هنا بس بعمل المستوى بتاع الاكس والواي هرسم بقى فوق في الزد هرسم في الزد دومين بالنسبه للاكس والواي وهقول له عايز الاكس والواي بتساوي مش جريد اكس والواي واخر حاجه خالص هقول له زد بتساوي ساين اكس اكس الجديده بقى اللي انا بتعامل بيها الاكس والواي الجداد القدام دول كان بيبقى فيكتور بالنسبه لي اللي هو الليمت بتاعي مثلا بتاع الرينج بتاع الاكس والرينج بتاع الواي وبعد كده الرينج اللي انا بستخدمه ده بحوله للمستوى بتاع الاكس والواي اللي انا هستخدمه وبعد كده بستخدم القيم الجديده عشان ارسم فيها حاجه في مستوى الزد بالنسبه للاكس والواي وهقول له مش الاكس والواي والزد هقفل ده واقفل ده سوري ميكس ميكس اكس واي وزد انا كتبت فهنلاقي شكل الساين باين قدامنا واضح 
لو عايزين نلف الشكل يمين وشمال بنتك على زرار الروتين ده نبدأ نشوف الشكل من كذا فيو لو عايزين نشوف الاكس والواي فيو ده كده عشان نفهم بقى القصد هنا كويس من المش بريد آه هنلاقي ان المش بريد هنا بتتراوح من صفر لستة وشوية اللي هي من صفر لاتنين باي آه بدل ما كنت مثلا بيقابلني آه بيبقى الفيكتور مثلا واحد في خمسين وقدام واحد في خمسين لا ده بقى عندي ماتريكس خمسين في خمسين فكأني عملت شبكة يعني لو جيت عديت المربعات دي عليهم خمسين في خمسين كأنه عامل لي ماتريكس خمسين في خمسين فكترت عدد النقط اللي بتقابلها عملت شبكة خمسين في خمسين كده عملت بيها المستوى الاكس والواي بتاعي لو رحت شفت مستوى الاكس والزد المفروض ان الزد هي ساين الاكس فهلاقي ان هي علاقة علاقة ساين ولو رحت شفت الواي والزد هلاقي ان هم عاملين جريد برضو بس المستوى بتاعها مختلف عن المستوى بتاع الاكس مع الزد لان الزد هي ساين الاكس الاكس اللي هي الاكس لاك كابيتال مالناش دعوه بقى بالاكس والواي السمول ايا يعني كانت العلاقه ما بينهم شكلها عامل ازاي ولو عايز ارجع الشكل تاني الاصلي هعمل ريسيت للاوريجينال فيو زي ما احنا شايفين ان في الاخرام هنا لان قلنا الشبكه بتبقى مخرمه لو عايز اشوفها كلها سموز مقفوله يا اما بكتر عدد النقط قوي لدرجه ان انا بحس ان الاخرام صغير قوي ما بشوفهاش او بعمل امر سيرف اللي هو الاصلي يعني ان انا استخدمه عشان ابين الشكل كلرد ملون الشبكه متلونه ما فيش فراغات هلاقي ان هي بقت بالشكل ده ده كده اوامر ال 3 دي بلوتنج اهم حاجه بستخدم امر المش والسيرف وبستخدم معاهم امر المش جريد عشان اقدر اعمل الماتريكس اللي هرسمها بقدر اعمل الجريد بتاعتي اللي هي بتبقى الاساس بتاعه مستوى الاكس والواي وبرسم على اساسهم الزد بالنسبه للاكس والواي سيرفس لو عايز ارسم كوره بستخدم امر سفير ده بيطلع لي شكل كورة الامر الديفولت بتاعي ان هو بيجنريت كورة يونت النص القطر بتاعها واحد وبيجنريتها بواحد عشرين في عشرين نقطة يعني هو الديفولت بتاع الامر كده لو عايز اخزن القيم دي عندي في حاجة ببدأ اقول لها مثلا عايز اقول x y z القيم اللي هو بيجنريتها دي عايز اخزنها في في x و y و z القيم بتاعتي هلاقي ان هو عمل لي كرييت لاكس واي وزد واحد وعشرين في واحد وعشرين وخزن لي القيم بتاعتهم كلهم ماتريكس واحد وعشرين في واحد وعشرين لو عايز بعد كده اروح اعمل مش للاكس والواي والزد هتطلع لي آه سوري كل مره اكتب الاكس زد معلش زد هتطلع لي بالشكل ده سفير وهنا عشان مش هتلاقيها ايه مخرمه باين لي شكل الجريد يعني كانها مخرمه ولو عايزه ابينها بشكل تاني ممكن استخدم اون سيرف الاقيها بالشكل ده ده كده بالنسبه لل 3 دي بلوتنج اخر حاجه هنتكلم عليها حاجه اسمها الفايند يعني ايه فايند يعني لو عايز اجيب الماكسيمم بتاع ده اللي عندي يعني ده عندي شكل ده اللي تصاين عايز اجيب الماكسيمم ده وعايز اجيبه هو موجود عند فين فين مكانه في ده أه ببدا اقول دلوقتي بقى انا عندي واي أه ماكسيمم بتساوي ماكسيمم اوف واي يعني اعلى قيمه لواي دلوقتي انا عارف ان انا عندي ان الاكس من صفر ل باي فاعلى قيمه للاكس هي 2 باي فما اقدرش اروح اشتغل على الاكس انا اللي عايزه اجيب اعلى فاليو لي هو الواي واعلى فاليو للواي هي الماكسيمم للفيكتور واي فهروح اقول واي ماكسيمم هي الماكسيمم اوف واي وهستخدم امر اسمه فايند عشان يجيب لي فين النقطه اللي عندها واي واي ماكسيمم فهروح اقول له 
فين البوينت بتاعت الماكسيموم دي اللي عندها واي بتساوي واي ماكسيموم انا ليه انا استخدمت اتنين يساوي لان انا ما بستخدم يساوي واحدة بس قلت بعمل حاجة اسمها الساين يعني بقول له خلي الواي بواي ماكسيموم لا انا هنا بقول له فين اللي عندها لو واي بتساوي واي ماكسيموم دور لي على النقطة دي هات لي النقطة اللي فيها واي لو واي بتساوي واي ماكسيموم فين النقطة دي اوكي وهسجل النقطة دي في حاجة اسمها النقطة الماكسيموم بوينت اوكي وعلى اساسها عايزة اجيب بقى ايه نقطة ايه الاكس يبقى انا عرفت الواي ماكسيموم بكام اعلى قيمه للواي ماكسيمم بكام بس ما عرفتش هي عند انه اكس فقلت له روح شوف لي في الرسمه فايند فين الواي عندها بتساوي واي ماكسيمم وحدد لي النقطه دي ابعادها ايه فاقدر اجيب الاكس والواي بتاعها فجبت البوينت ماكسيمم خلاص هقول بقى بعد كده يبقى الاكس اللي عندها الماكسيمم دي هي عباره عن الاكس اوف بوينت دي القيمة بتاعتها اللي هي هتلاقيها تقريبا باي على الاثنين يعني اللي هي تلاتة واربعة عشر مية على الاثنين وعايز ارسمها على الرسمة عندي فهقول لي هولد اون هقول هولد اون و بلوت اكس ماكسيمم واي ماكسيمم وخليهم على شكل سترايك ولونها احمر وريني الشكل هلاقي ان هو عملها لي على شكل سترايك لونها احمر عند الباي على الاثنين وعند الواحد اللي هي الواي ماكس يبقى عشان نرتب افكارنا في الموضوع ده انا عايز اجيب ماكسيمم اوف واي ماكسيمم بتاع الساين يبقى انا عايز الواي ماكسيمم جبت الواي ماكسيمم اللي هي اكبر قيمه في الفيكتور بتاع الواي بعد ما جبتها انا عايز احدد على الشكل الاكس بقى اللي عندها الواي بالماكسيمم فبستخدم امر في اسمه فايند بقول له فايند النقطه اللي عندها واي بتساوي واي ماكسيمم خلاص اوريدي جبت البوينت دي ببدا بعد كده اقول له اكس ماكسيمم هي الاكس بتاعه البوينت آه البوينت بتاعه بوينت ماكسيمم دي جبت الاكس ماكسيمم واي ماكسيمم بروح اعمل لهم بلوتنج على الرسمه بتاعتي عشان اجيب الماكسيمم جربوا تعملوها على الزيرو لو عايزه اجيب الزيرو كروسنج وشوفوا هتوصلوا لايه ونشوف كده لو قدرتوا توصلوا لها ولا لا وهل هتبقى زي الماكسيمم ولا لا كده خلاص الحمد لله خلصنا البلوتنج الموضوع كان كبير ومن الحاجات المهمه جدا اللي الناس بتستخدمها بالذات لما بتيجي يعني ترسم اي حاجه او عايزه تعمل جرافس او احصائيات او اي ستات يعني عايزه اخد اي بيانات بالنسبه لي ان شاء الله المره الجايه هنبدا كلامنا عن حل الايكويشنز باستخدام المكلات شكرا لكم وبانتظاركم ان شاء الله سلام عليكم